大家好，还有全球各地呃各地的网友们、新老朋友们，大家好。好像有很多位从台湾南部来到台北，是吗？请举手，就是不是台湾的举手，不是不是台北的，不是台北的举手，啊。哦，欢迎欢迎哈，欢迎啊！嗯，好，大家一定会起得很早，是不是？是。几点起床啊？两点、三点、四点哈，最晚的是四点起床啊！哇，真是一大早啊，还不错，还不错，比我晚起一点哈。哎，我是一般都十一点起。<笑>嗯，好，我那个小时候练功呢是两点钟起床哈。嗯，你们起晚了哈。哎，对，就是其实就是呃练功的这个时辰哈，其实每个人呃他那个时辰这种感觉是不一样的。啊，我是那个呃比较就是午夜以后呃修炼。我就觉得很舒服，啊，呃，因为叫夜深人静啊，夜深人静，像打坐呀，呃，哪怕是念佛呀，呃，甚至是呃走八卦，都是挺好的，哎，我并没有按照那个中国传统的那个呃叫做五行子午学说那个部分，哎，像像尤其是有道教的那个。这种认知的人，就是认为是子午两时练功最好。那我是不这么认为的啊。呃，宏观的来说，其实每天的每一个时间，只要你有时间，只要你有空，就修炼就会有帮助啊，有健康的帮助，有静心的帮助啊，这是一定的。哎，但是每个人的。那个身体特性哈，每个人身体特性，他可能在某一个时间点上会觉得修炼会更好，啊，但是因为现代人的这种生活方式哈，像白天通常都是要呃上班呐、啊、去做工作呀，所以在上班时间你就是腹黑你修炼也不能修，啊，我们是先赚钱吃饭第一啊，对不对？要不然不能养家糊口啊，这也是现实的。你不能说你学习禅修、学习佛教，我我在不打工了，啊，那也不行。我们对自己、对家庭有一份责任心啊，呃，所以像有时间的人呢，像退休的人士呢，啊，可以选择最佳的时间练。嗯，总的来说，你积累起来修炼的时间越多，通常来说，这个健康的作用就越大。呃，因为今天在场的诸位可能都学过一些哈，在场有没有没有学过菩提禅修的？有没有？没有哈，只有一位哈，最后的有一位哈，啊，今天只有一位没修过，你属于异类人士哈，欢迎欢迎，就是我们连外星人都欢迎啊，对，慢慢就修了啊，这个随着年龄增长啊，健康的需要啊，还有青年人。也有很多来修的，就是开发智慧啊。很多小学生啊、中学生、大学生，就是学生这个群体啊。我们刚刚在台湾台北啊，就现在的这里的新北禅堂啊，刚刚啊结业啊，圆满一个国际的，就是青年领袖训练营啊，呃，也是很很圆满吧。这些孩子们应该是收获了一些他们应该收获的东西，是收获了学校里应该学不到的东西，啊，比如说我们学到的好多都是呃对自然世界的认识啊，很多科学道理呀、啊、科学知识啊、语文数学呀、啊，好多这个综合的这些知识，啊，但是还有很多嗯，我们生命生活中还需要的，像道德伦理知识，啊。那个做事的自信心啊，怎样自我提醒的
怎样脱离那种萎靡不振的生活。像现在很多这个孩子们窝在家里头啊，做宅男宅女哈、啊，这个啃爹族、啃妈族，哎，因为你那个不去工作、不去读书、不去上班。那你就是待在家里也是有费用的，除了这个费用之外，哎，咱们的父母亲就很担忧我们啊，就窝在家里没有出路啊，啊，在座的有没有这样的孩子呀、啊？你家里有没有这样的孩子？有吗？有哈、啊，这个有有的话也不好意思举手，哎，也不好意思举手，但是你不好意思举手解决不了你的问题，我们帮了很多个家庭解决，让这样的孩子走出家门来。啊，本师傅对对治这样的孩子是很有缘分的，一般都，我就是用三招就把他赶出家门啊，但很少用到第三招，一般用到第二招，对方就乖乖的不敢回家了都啊，就在外面租个房子住开始打工啊，一般都是这样子啊，因为师傅的三招是非常狠的，嗯，呃。我像很多学佛的人不一样，我是该狠的时候一定要狠，该辣的时候一定要辣啊！不是辣妹的辣啊，是辣菜的辣。嗯，在世界各地，嗯、呃，这个菩提禅修，呃，都呃带给大家健康快乐啊。嗯、呃，请大家记住，菩提禅修健康快乐，这就是我们的宗旨啊。人活着哈、啊，也是。不健康、不快乐，我觉得你的你的人生里头可能有多一半，也许就少了很多那种幸福感。啊，你是呃工作、拼命、劳力啊、辛苦，目的就是要。很多人并没想到健康啊，目的就是有一个幸福的生活，对不对？可是身体不健康。你的幸福，我看多一半就没有了，尤其是很痛苦的疾病，有些疾病呢，到死都不痛苦，啊，有些疾病呢也不死人，但是很痛苦，嗯，比如说腰痛，它也不是肾脏疾病，腰痛、脖子痛、颈椎痛，是不是啊？啊，还有的那个肩膀痛，五十肩，哎，一干活就痛，梳头都痛，啊、哦，对，洗手也痛。这个很麻烦了，但是又不死，哎，就觉得很幸福吧？可不死的相比的话，哎，这很幸福。但是痛的人确实幸福不了，对他又不死人，但是很痛苦，啊，医疗又又没有什么办法。像这类病太多了，啊，当然也不是一一死了就解决了问题哈。我们希望长寿啊，健康长寿，要尽量活的时间长一些。尽量活在八十岁以上啊，那是最最最幸福的，啊，所以这是我希望促进啊，希望达成的一个愿望，因为人最终都会离开这个世界，可是活在这个世界上，活的质量不同。如果天天因为各种的原因而痛苦着，那么累积起来的话，就是人生最多三万天呢、啊。论天数算，其实很少的，三万天是不是、啊？没有错吧？哈，最多三万天。哎，很多人没算过自己活多少天了。一听三万天，真的不多哎。啊，你的存款都超过三万了。可是你最多只能活三万天，其实很短的时间啊。同样的三万天，你活得幸福吗？你活得健康吗？快乐吗？富有吗？有爱你的人吗？还有你有爱的人吗？如果这些东西都缺少一点的话，我想这个幸福感哈、啊，就少了很多很多。我说到的这些内容，通过来修行一下，可能都会增加一些，每个每个部分都会增加。大家说。跟我来学禅修，会不会增加快乐？会。会不会增加朋友？会。会不会增加结婚的机会？会
，人有的人到这儿来学禅修哈，病好了还不走，就是赖着这找对象来的。我早看出来了，好几个女人眼色不正，<笑>看那男的就是扫来扫去，扫来扫去，就扫个没完。啊，如果是医生那个拿机器扫描的话，扫一次多少钱呢？你那个眼睛给人见个男的拼命扫啊，拼命扫，扫了一遍又一遍，把这男的下一次一见你，捂着胸脯。<笑>这个我不反对哈、啊，爱扫扫呗，反正是免费的。他这愿意被你扫，你也愿意扫就扫哈、啊。对，不多扫两眼，恋爱不了，结婚不了哈、啊。所以想达到健康快乐，通过一个修行哈、啊，其实让我们的这个智慧大开，不一定觉悟成佛了，至少觉悟成人了。啊，你天天那么痛苦不堪。我想你是人，但是很痛苦，啊，就是至少是一个不快乐的人，不健康的人。所以修一修之后，哎，我们的智慧大开了，啊，有时候智慧啊，我小时候有个感觉哈、啊，就好像有一个阀门，有一个阀门。如果把这个阀门如果堵上了，就好像全身哪个部位都断电了一样，就没有营养供供过去。哎，有一天这个阀门给拉开了，就是所有的这个身体、所有的部位，还有智慧，就全部明亮起来了，啊，对，所以在修行的时候，有时候会有这样的作用力，好像突然间自己那个智慧和能量的阀门被激发开了，哇，人也变聪明了，眼神也亮了啊，也有快乐了，也欢喜了，啊，走路的时候腰板也直起来了。哎，在过去那个阀门堵住的时候，整个人是萎靡不振的，所以这个禅呢会有这样一种叫做激发作用，真的很特别。我不是为了给你推广禅才这么说哈，因为我自己小时候大家都认识我的人知道，我四门功课加起来多少分呢、啊？三十分。哎，所以，免得很多人嫉妒我。<笑>那个孩子们随便考一考，一门都超过四十分，对不对？我四门三十分，你看看这什么境界啊！所以学校排队的时候，啊，还有把这个学生考的名次全贴出来的时候，我一直是第一名。所以最所以找我的名字很容易，从最后一个找准出不了后三名，一定找出我的名字来。那什么感觉啊？啊，小时候好像就活在地狱里头。哎，所以那个智慧的阀门堵住了，啊、哦，通过一个修炼的这个过程之后，哎，我那个阀门是慢慢打开的，它不像六祖慧能一样咣当一下就开了哈、哦，成了六祖慧能了啊、哦，就那么厉害。哎，我是慢慢的开，慢慢的开，啊、哦，在佛教来说叫见悟，不是下贱的贱，<笑>是慢慢的意思，<笑>渐渐的打开。<笑><笑>那个，所以还有一种物叫顿物啊，就咣当一声就开了，就像我们开电灯开，当一下一开，全屋都亮了哈，啊，那个顿物我觉得也比较少哈，哎，顿物它还不够境界，顿物确实好像开了，实际上很多东西还不懂，啊，所以我呢，呃，对顿物还是不够那么认可，对见物我是很认可，啊，佛陀释迦牟尼经过了人生的历练。和人们接触，去教学，去度化过程之中，才对自己的精神思想和教化才开始完美起来，也就是后来的大乘佛教，哎，对不对？你做一点善事啊，做一点功德，你将来都能成就，成佛、成菩萨、成金刚罗汉，哎，这个就就是不同了。早期的时候，那人离开苦修，不可能觉悟。啊，最早佛陀教的，就是现在在缅甸、泰国、呃、印度等有一些地区，东南亚地区，就是很多修行人，就是说，我不修行不可能觉悟，他一定要通过打坐的这个，呃，修行，啊，经过四禅八定的这样的一种考验之后，才可能开悟，啊，所以到四十八岁以后，啊，佛陀的教法马上就开始丰富起来，说是。这样确实是更好哈，就是能加上什么呢？
，后来总结，我们称为叫六度。啊，其实很多个方面都能促使人觉悟，甚至甚至是乃至一个方面做好也能够开悟。啊，所以在一部经典中，啊，佛陀就说，啊，你像，啊，东海龙王，啊，有个女儿，啊，我们就简称龙女。啊，龙女呢，这是个很慈悲的小女孩啊，一心向善，啊，早就仰慕佛陀的大名，啊，听说佛陀在他附近的地区啊设道场讲法的时候，他就赶快来参拜，啊，见到佛陀就供养出一颗啊价值连城的这个东海龙宫的宝珠，啊，佛陀一看，哇，这个孩子啊有这么大的供养心，啊，人又很善良慈悲，好吧。就顿时让他成佛了，啊，这是经典里讲的一个一个典故。佛陀不会说瞎话的，不会骗人。那么这个意思是，当你有这样一个大的恭敬心，恭敬一个大修行人的时候，那么这个被供养的修行人，他修行的功德，他要成佛，你必定成佛。你连带的这样一种就是慈悲的感染。和磁场的感染都能使你成就。还有，我如果是一个修行人，因为你的供养而使我成就了，我是一个大慈大悲的人了，我能帮很多很多的，嗯，痛苦的人。这样的功德，也使得供养人本身也会获得巨大的成就，是这个意思。这样，他把这个时空压缩了一下，所以说叫瞬间成佛啊，大概有这个意思。他就是已经，你既然五百年之后成佛的话，现在干脆成了算，就这个意思，啊，就压缩了这个时空。啊，即使提到六度，啊，我再给大家复习一下哈、啊，我们这个简单的这个修行的一些常识呢，啊，我们就慢慢就熟悉了。嗯，六度第一项叫布施，布施，啊，布施是什么意思啊？也可以成为施舍，啊，给最需要的人，比如说我有钱，啊，那些人都穷的吃不上饭呐、啊，啊，很贫困呐、啊，有病没有钱去看病啊，啊，对我给他一些支持，经济上的支持，体能上的支持，技术上的帮助，啊，或者直接送给他食物，或者我是医生，直接为他免费医病，这都是布施。嗯，那么第二呢是持戒，啊，能够要获得成就，持戒，持戒呢，我们通常一般我们知道的五戒啊，啊啊不杀生、不偷盗、不邪淫等等这些内容哈，呃，那因为做这些东西伤天害理，你伤别人，别人就伤你，你杀猪，猪杀不了你，可是他灵魂可能会折磨你，啊，让你痛苦，哎，那还有人是。呃，在你的在担任的那种职务，比如说有枪有刀杀人合法的人，呃，顺便不合法的或者半合法不合法的杀一个人，比如说你是警察，对方其实要在打架，一看警察来了，手都举起来了，结果警察还忍不住咣咣咣开两枪，请问大家这样合不合法呀？不合法，这叫执法犯法。但是他通过狡辩之后呢，他说：“你看他旁边那个刀了吗？他举刀要杀我，所以我才开枪自卫的。”所以很多警察也也逃过了法网的制裁，但是冥冥之中啊，自有天道循环啊，众神都在看着你，啊，那个值班的天神看着他，这小子太坏了，哎，就来惩罚你，惩罚的不光是你这一个警察，他就一眼就看透了有没有孩子呀、啊，有没有父母啊，他把这个灾难就降临到你的身上去。你杀一个人，我折磨你三五个人，让你都痛苦。哎，对，所以有的时候父母作业，孩子受罪。哎，也叫做父债子还的意思呀。哦，这个是不得不懂哈，不得不防。所以为人父母者，行为一定要受到约束，所以这个持戒的意思。哎。少做伤天害理的事情，啊、哦，不要说没有人看得见呐，啊，好像天知地知。对，什么叫天知地知？你知我知哈，好像这里没人看见，就咱俩干的事
，就你一个人干的事，天也能看见。那你说天的眼睛在哪里？因为无处不在，所以你看不见而已。这因果循环的规律哈，是好可怕的。哎，所以我们不做伤天害理的事情，啊，统称为持戒，啊，啊，忍辱，啊，能够练我们的定力，啊。别人笑话你，啊，侮辱你，你没有做过这个坏事，别人故意呃污蔑你，啊，他家丢东西了，就怀疑你偷的，说我家贫困，但是我确实没有偷，但是对方真认为偷了，就是又骂人，甚至是到处风言风语说你的坏话，啊，等等的，反正是这种自己没有做的事被人冤枉，啊。等类似的事情啊，我们要学会去接受和忍耐，乃至自己把它消化掉。啊，嗯，有时候人生这个无奈的事情多了，无奈的事情多了，哎，你学会就是看透它，你才会不会太在乎，不会太计较。哎，所以通常就是说，别人，嗯，你我们作为普通人。有没有人被人冤枉、被人侮辱的时候？有没有啊？都发生过，我也发生过，我还正在发生的。上网一查，骂我的多了啊！是，对。但是我觉得，有人一骂你，就是你传法多少年就骂你多少年。我觉得骂人的定力如此强大的人，也不是普通的仇恨，对不对？对，那不是一个人，他是一股力量。是正常的，那有人就问我：“那师傅，你你怎么不去公开骂他们呢？”我说：“狗咬我，我不咬狗。”就是这么简单的道理，对不对啊？那狗咬你一口，咬哪？咬的腿，过来，你咬它一口。这从判官来说很公平，对不对啊？判官不公平，因为他是畜生，你是人，不是一个境界，对不对？哎，所以就是说，别人骗你，好吧，那我再骗别人。这个你和那个骗子其实一样的，啊，别人乱咬你，你不可以乱咬人，啊，何况狗咬你不会咬咬回狗去，啊，所以不能去所谓以牙还牙，以血还血，那是愚蠢愚昧的人要做的，啊，一个修行人修的就是首先是一个涵养，啊，你的定力，你的耐力，哪怕今天被冤枉被侮辱。啊，你心里头没有这个错误，你怕什么？也不必要到处去张扬我没犯的错误，也不不必要去争执。你一个清白的人生，通过时间，大家都会明白的。啊，哪怕最初被人误解，没有关系。啊，最后大家都知道你是一个慈悲的人，你是一个好人。所以在嗯，这个我们人生中总会遇到别人侮辱你的事情啊，我们一定要明白这个道理。哎，嗯，有的人挨骂是因为你太出人头地了。比如说学生时代哈、啊，分数考得高的人，除了自己光彩之外，他会不会被像我这一类成绩较低的人嫉妒呢？所以我现在都比较讨厌考分数高的人，我我还继续修啊，所以我特别仇恨跟着我最近的那几个家伙，全是，就是简直是读书虫。他们什么东西，这个读书啊，读一遍能记几十年，我读了几十遍，一天也记不住。哎，可是我们的身份就开始改变了，我记不住事儿的，给他当师傅，他什么都记住的。只能当徒弟。你看孙猴比唐僧都厉害多了，猪八戒还会三十六变，唐僧呢只会两变，大小变啊。<笑>对不对？你说唐僧会干啥呢？他除了有一个东西觉得有点神奇之外，猴不听话的时候念咒，来诅咒猴，啊，之外什么功夫也没有了。你看看，连他骑的马，那都是，啊
，非常厉害的，上天入地无所不能的家伙，是不是啊？那里是最可爱的，还是最愚蠢的猪八戒，还三十六变的，一般人都打不过他，一边魔王都打不过他，都这么厉害。好，还有精进六度之中哈，精进啊，怎么精进我也不知道哈，因为学不同法门的人不同的精进法，所以精进修行、精进抄经、精进念佛。那我个人认为，你要精进，有几种精进法。那么第一个，你正宗的修法，比如说我们菩提机构的正宗修法呢，有大光明是最重要的修法，它是主法，啊。那么第二个呢，是念佛法，念佛法啊。那么第三个呢，还有什么我都忘了。大礼拜，大礼拜，是吧？减肥又美容，啊，通经又活络，啊，还开发智慧，这是特别好的。你说在佛教里头，大礼拜简直是狗的会，对不对？狗举手，狗没来。<笑>哎，对，很简单。因为是这还叫密法呀？我们就不传密法呀，啊！但是让你所有藏在肚子里头秘密的东西都能排出来，这就是那个大礼拜的作用，对不对？减肥，所以我们的女同修最喜欢，这个小肚肚没事就长起来，不怀孕都能鼓起来，对不对？哎，我们就把它既然是不怀孕的东西，通过大礼拜就能排出去，大家就高兴了，对不对？但是有个坏处，得换裤子啊！过去的裤子太宽。啊，所以做了大礼拜之后，小肚子很快就会，啊，缩水了啊，露出小蛮腰，嗯。还有就是开发智慧，其实还有很多哈、啊，像心脑血管的问题呀、啊，消化系统的问问题呀、啊，乃至是妇科疾病的问题啊，在大礼拜之中哈、啊，都可能会得到缓解或者是啊恢复健康，啊。因为我们法门要传的东西，我们的宗旨是什么来着？一共其实就两两组话，四个字儿：健康快乐。对，你不健康怎么能快得了？快乐得了是吧？你不健康，也不一定能开得了悟，对不对？你所有的能量都集中在疼痛上，哎呀，我的腿痛啊，我不一定你能觉悟得了，对不对？哎，所以天天得病的人不一定不觉悟。但是天天得病的人很难觉悟，因为你的能量被疾病给把它分散掉了，啊，所以大家要精进修行，啊，那么精进修行之中还有第二大部分就是辅助法，啊，第一个辅助法，多做功德善事，啊，那有的时候不知道怎么做，没关系啊，到禅堂来帮忙做事啊。我们来做志工、做义工，为众生服务。哎，在这里实现着我们的宗旨和理念，为大家服务。我们建设禅堂，啊、哦，有了这个禅堂，才有一个师傅讲法的地方，才有众生学习的地方，才有你修炼的地方，才有你成就的地方。这最重要的是让你离苦的地方，得不得乐不知道，反正是苦越来越少。哎，是这样的地方。所以在这样的地方来为大家服务，就是修行。这个修行是功德。这个修行之中，还有最重要的是修心，因为很多疾病来自于我们的精神的概念、精神的错觉和认知。佛陀释迦牟尼说：“他说我们人哈，我们以为是好的，事实上有些东西，它可能是不好的。”哎，这个世界。所以，那个神人看世界和我们看世界不一样。像那个照相机，古代那个照相机最早打开的时候，如果从照相师、摄影师的角度来看，人那个头是冲下的，也许那个眼睛就是佛眼，啊。可是人在看这个世界的时候，啊，你看人这个头都冲上，也许在另外那个世界的时候看人头冲下的。我们积极努力的获得的很多都是灾难，很多都是我们不应该追求的。就是越是邪恶越吸引人，所以我们很多追求的东西是不对的，啊，我们比如说钱财，每个人都需要，我都讲了，你要对你的家人、对自己要有责任，所以我们还要上班、要打工、要工作，这个对不对呢？这开始有点矛盾了哈
，那我们要不要执着呢？啊，这个词很模糊啊。执着一不打工，下个月也没饭吃。要执着打工，但不贪婪。啊，任何事情它是有一个度。哎，吃饭时能吃一些辣味、能吃辣椒的人，请举手。吃饭时能加上辣椒酱啊、辣味的东西，举手哈。对，我们讲一个量哈。好了，现在改了，啊，晚餐的时候炒辣椒，把米饭呢当佐料。你放多少辣椒就放多少米饭，但是放吃多少米饭呢就吃多少辣椒，行不行？对，所以就是量和度。所以我们生活中必须的东西，它什么叫合理呢？什么叫不危险呢？什么叫不伤害呢？是度的把握，啊、哦，度的把握特别特别重要。如果这个度的把握一旦失去了把控的意识的时候，就出问题了。所以出现了什么呢？情感把握不住，情感出问题，婚姻出问题。哎，赚钱把握不住，工作没了。很多人打工的时候说是为老板打工的，所以你不盯着我，我就不好好干。老板一气之下把你炒了。对你以为给老板打工，请大家所有人都记住哈，无论你是自己做老板，还是给人打工做员工，你打工都是为你自己打的。如果你给人打工，你不要以为老板没看见，你就可以偷懒。偷懒的结果。就是失业。老板可以不看你做工作的过程，但是他完全可以去看你做工作的结果呀。你没好好干，结果一定是脏乱差，或者是没有结果。老板不炒你炒谁？反回来让你做老板呢，你也会把他炒掉。所以，打工都是给自己打的，啊。所以做事要认真，要有感恩心。啊，这些道理都懂吗？懂，但是多少人因此因为这样的一个缘故而失业呢？比比皆是。台湾媒体上天天的报，哇，失业率很高啊，失业率很高。你招了几个员工，看看有几个人像人一样干活？没有几个的。啊，所以有很多人工作的时候，他没有工作的动力，是他们不明白道理。那些人来应聘找工作的时候，说的像古典故事一样。说我现在突然间过一个山道，被那个强盗截住之后，强盗说砍了他，抢你财物。说千万别抢我财物，最好别杀了我。我上有八十老母，啊，下有一群孩子。你杀了我之后，他们马上没人管了呀。求求你，山大王，饶了我吧。应聘的时候，几乎所有应聘的人都是拿着这样一个应聘报告来找工作的。可是找上工作的时候，他忘掉了上有八十老母，下有一群孩子了。对的，得过且过，能偷懒时皆偷懒，这就叫度的把握，就是他的责任不明确，做事就糊涂。还有，这是给没钱的哈，有钱的人钱有了，你看看我聪明智慧赚了这么多的钱，对不对？你看我多狡猾呀，在商界玩钱的人非常聪明，哎，结果第二刀出去的时候，他的钱全被人坑掉了。啊，就是螳螂捕蝉，黄雀在后，啊，这是高人辈出啊！你不知道谁比你更聪明，谁比你更狡猾，谁比你更邪恶。嗯，所以就是这个责任明确、道理明白，我们做事才能把握的最有分寸，啊，立于不败之地。所以我们在常常来做事、做人，这个概念一定要清楚。做功德是给自己的，啊，把在做事的时候来常常做事、为人服务的时候，其实，在做好每一件事的时候，是在修自己的心。有的人说我是富人，从在家里做饭、洗碗、买菜，甚至梳头。都是我的佣人给我干的。你像古代
，你读到那个《红楼梦》里头，那些《红楼梦》里梦里的那些美女的老太太，都是有佣人在给她梳头、洗脸、刷牙、戴眼镜，对不对？都是这样的，裹脚都是专门有佣人在裹，对不对？都是这样子的。到这儿来之后，你是佛的佣人，是你的荣耀，所以。擦地板啊，洗厕所呀，啊，为大家服务，为大家盛饭，哎，对，其实我们好多事情开始改变呐，因为人的疾病来源太复杂了，有相当一部分的疾病来源就是你的错觉，就是错误的认识才得的疾病，所以当你看很多事情进行平等了之后，你高高在上的感觉能够落地之后，你的病也就没有了。啊，所以我通常是给贵人做见识。啊，有钱了，有钱做一些粗活，做一些脸上并不光彩的事情，但他很平和的去做一些看似脏乱的活的时候，而且他是虚心去做好的时候，你就会发现这个人境界提升了好大的一个阶段，他的疾病没有了。因为很多疾病来自于精神意识，有些新朋友不懂的，精神意识还能得病啊？你想想，生气是不是精神行为啊？生气会不会得病啊？害怕是不是病啊？最严重的吓死人，对不对？我帮过很多个人，一惊吓魂跑了，啊，经常就会出问题啊。魂跑的严重的人就是智智力都会出现问题，啊。对，所以好多精神当中的感受的东西是造成疾病的原因的。哎，相思病会不会？废话，相思病就是病，就是相思也能得病，对不对？你看大家都相思过吧？当然，也有的人很幸运，没等没等相思就结婚了，还比较好哈。哎，对，所以所有情感当中的。那些东西都会变成健康或者变成疾病，啊，所以我们很多的叫法都是在让人去修心，修对这个事物的正确的认知，啊，它平衡了之后，我们的健康就是平衡的，啊，哪一面极热，哪一面极寒，都是错误。对，所以说平衡的健康之道，所以希望大家精进啊。那么再接下来第五项就是六度，还在讲六度哈、啊，禅定啊，禅定是我们要修的啊主法啊，所以每天要修，如果有空就要修，没时间也可以利用睡觉的时间来修，最少修一个小时就很舒服啊。你看工作忙碌几天十多天之后很累。你打多一小时，这十多天的疲劳瞬间就没了。你除了这个方法之外，有没有其他的方法？有的人去电疗，是不是啊？电疗就是坐在那按摩椅上，折腾的够呛，弄完之后全身痛，本来只是有点背酸啊，给折腾的。哎，还有人说，我有钱不怕花钱，去脚底按摩，去脚底按摩，哎，这些也会有一些效果。和禅修相比的话，差远了。哎，你禅修做一个小时，全身舒服自在，那个疲劳感都没有了。你找人按摩半天，我也不知道到那到底是痛快了，还是另外出现一种另外一种障碍，啊，就不知道。啊，呃，本来只是背痛，脚底按摩完了时候脚痛，啊。啊，第六项，般若就是智慧。啊，智慧宏观的概念呢，啊，学习慈悲道德的理念，这是我的解读哈，啊，因为这“般若”这个词是很奇怪的，啊，一般人理解不了。我的智力也就是理解到这个程度，学习善知识，学习慈悲善法，啊，现向善知识、善良的人靠近，啊，比如说交友的时候，我交这是个善良的人，我的交往，啊，如果我的定力不足，我就不要接触坏朋友。比如说吸毒啊，啊，赌博呀、啊，打架呀、啊，争执啊，尖刻呀、啊，只认钱不认人呢、啊，这样的朋友我看还不交为好，啊，因为遇上坏朋友，最后会使人容易入邪道
啊，就像常在海边走，特别容易湿鞋，啊，所以遇上坏朋友之后，有时不小心就会犯错了，对，所以亲近善知识，学习慈悲正法，所以我们在这个讲到这个啊，经过这个六度的学习，啊，尤其是要很认真的去有这样的时间去体悟自己。我现在的我对事物的看法，哦，你尤其是你现在有没有疾病和烦恼？有的疾病烦恼，我当然也可以建议大家可以给我们常常的老弟子、老同修，还有善知识啊。我们很多佛学大师，很多出家众、在家众，都是学得很好的人去请教。有时候我们生命中被卡住的那个烦恼。人家三言两语就给你解开了，哇，这么简单的，心里好痛快哈。觉得很多事情就是这样，很简单。啊，我不是什么大智慧的人哈，我都是用土方法，啊，给人一点协助。比如有一位炒股大王，他挣了三千多万美金，这个人还是去美国的留学生哦，中国去美国留学生，他从一分钱没有，啊。他想方设法炒股票啊之类的东西，挣了三千多万。哎，有一次，三千多万，失去了两千多万，哇、哦、呀，痛苦极了，哎，这个简直不想活了。正好去纽约，哎，就纽约就是造成这个痛苦的那个来源哈，哎，纽约一个华尔街啊，华而不实之街啊。但是也挺实在的，真能弄不好让你家破人亡，痛苦不堪啊！哎，找他跟我聊，就请教我师傅，请你给我传点秘法，怎样让我这个股票立于不败之地？特别简单，你说呀，我就不说，因为是秘法，我就不说。哎，就是为这个事他给我多买了好几杯咖啡啊，他觉得这就能奉承我哈，哎。那我还是喜欢帮人的吧，经不起人三句好话。我一看他真的用心听，我说你真听吗？我真听。我说不买了。<笑>这这这什么招数？这根本不是招数。啊。我说没有招数的，就是你的就像赌博一样，你的赌技多高都赌不过赌场。你实在把赌场给赌过了，你可能被绑架了，是这样子的。你以为赌场都是用赌博的手段了，对不对啊？他有很多用人力的手段的，所以这个，因为你赌博的原因是你这个人嘛，他把你这个人给灭了，你不就不赌了吗？这赌安全呢，是不是？哎，所以这些人聪明的人就没想透这一点，你的脑子很好，对方的手很辣。哎，对，所以常在那个海边走、河边走，不湿鞋是不可能的，尤其是没事就在那溜达。占便宜的人，你肯定自己去找实习，不但实习还能把你淹死。他就跟我说：“那我那个两千多万我就白白丢了。”对，我说你如果你不去做这种风险的话，你还有一千万呢。因为你再弄下去的话，可能接下来命都没了。哎，不一直说买股票的人都那么惨哈，但是那么特别惨的人，你已经找不到证据了，他们都死了。每一次大股市风波来的时候，死一大批人。啊，对，还有这个冒险家说这是好机会，就是他看着一只一个很好的公司吧。台湾有没有很好的公司啊？有没有？哪一个？台积电。啊，好，知道了，台积电啊。哎，我们趁这个台积电落下来的时候。我们就把它给买进来，对不对？哎，是个好时候吧？不一定。哎，在那个呃加拿大，有一位是 UBC， 专门教人炒股票的教授，啊，营销学、管理学大师，这么厉害。哎，他太太来学，睡不着觉。为啥睡不着觉呢？就是炒股票输的，睡不着觉了。呃，得病了，得病在我们这儿来学学学，修好了，哎
他先生结果不但睡不着觉，还不会走路了，就是因为股票的原因，这弄成这么个结果。最后和我很熟悉之后告诉我，啊，一拿名片我一看还出了好几本书，哇，我说这是大师级人物啊，教人行销、企业管理、炒股票，几乎除了绑票什么都干，我什么都教的人啊，这是超级教授，比野兽都厉害。那么他就教人炒股票的时候，他自己先下手为强，就是在加拿大有个超级大的一个电力公司，那股票从一百三十块一股，哐哐哐哐哐，掉到三十多块，先生来一拍大腿，买，老婆买，所有的存款买上了，打房子抵押了，贷款你买，买下去之后，等着好消息，等着好消息，半年之后变成七块了，她老公还不服气。他说：“你就不知道人生光彩的时候来了啊！爱拼才会赢，有胆才会赢，啊！我要做英雄的时代来了，去告诉你妈，把国内的房子给抵押了，贷款进来，啊！又弄了好几百万，轰砸进去，变成七毛了。又过了半年，变成了七毛钱。所以男的不会走路，女的不会睡觉了，啊！恭喜呀、啊！”终于将人变成野兽了，哎，所以台一旦掉下来多低，能不买尽量不买，好吧？因为你买是要花钱的，对不对？存到银行不长个儿，但是不会变成矮个儿啊，至少还有那块钱在那里呀、啊，至少买菜的时候。卖菜的人是很认这张纸票的，对不对？对，你买了那张废纸之后，真的不行了。哎，确实有时候买好了真能赚钱，但是时常是我们没有这个定力和预测能力，不知道哪一个跌了还继续跌，就不知道。说，常常在这个上面哈，有的人富了，啊，多数人穷了，啊，所以。投资，尤其是投那种大起大落的那种、那种叫做投资行当的时候，你的人生也将随着大起大落。啊，若是想能够继续走路、继续睡觉、继续能吃饭，还有继续能呼吸的话，尽量不买这些大起大落的东西，好吧？哎。这就是秘法，是吧？哎，好，在新加坡有一位大师，听说那家伙开那个风水店无所不通啊。说你看那，他就跟我说：“你看哪一家公司？你看那么厉害吧？”说我给他看完风水之后，他好起来的。你看那一家那破落了吧？他不听我说，他这个破落了，哇，简直神了、啊！你给我指导指导，就是你啊，那个要要注意投资。我说我不投资啊，你就不投资怎么成长呢？我说不投资都涨这么高，比你还高呢。哎，那个钱增长不了，我够花就行了。哎，这么一位大师厉害吧？大家一听这个名头，一拿他的名片，一看他的装扮，我跟你说，他的打扮家伙像那个三剑客一样，啊，特别贱。哎，反正一唬一般人唬得很厉害。明明是华人，穿的英式的小领子，那的哈，这是绑着小鸟一个领带啊，真是个鸟人。<笑>结果这位我认识他没多久，半年之后被人告了。他引导一位想发财的人投资另外一个国家的一个什么只股股票，这投资十万，一年之后再给你十万，就变成二十万。这傻小子。你看风水大师什么这么厉害，对不对啊？在新加坡这么大的名声，而且穿的这种鸟服装，真是这个鸟人，真是，这个可敬可贵可可佩哈、啊。他光看他的外表，而确实有一些名字，还出了好几本书，哎，这个投资吧，啊，半年以后就被打官司，打到都是骗局，完了之后政府把人也抓了，财富全没收了，这是让人发财的人，这么个神人。也一样入监狱，所以谁最能保证自己呢？
，是你那颗不贪的心，才能保护自己。啊，所以很多的事情不是神来决定，是你那颗心，你那一颗定力，你那颗责任心，你那个不贪婪的心。我说，正常生活需求不是贪婪，当超过它的时候就是贪婪。稍有风险的时候，就一定有风险在旁边躲着你，就像一个野兽，你一个食草动物，就一只小动物都出来了，旁边可能一只狐狸、一只狼都在盯着你，就会要小心，啊，所以要为自己和家人有一份责任，这种冒险的事情不要做，让人这个心潮澎湃起伏的事情尽量别去碰，啊，那碰到这些东西的时候，我们能不得病吗？是吧？那个野兽级教授不会走路了，他太太睡不着觉了，没人治得了，因为他的股票真的不起来了。<笑>对，等他好不容易变成五毛多钱卖掉的时候，一年之后又回成三十多块了，这是最痛苦的。后来说，既然也没钱投资了，以后还是教别人吧。啊，后来继续做教授，去教别人投资。哎，真是有时候我觉得哇，这读书多了也挺害人的。如果没有一颗定力的话，说无论读书多少，最好有一颗定力，最好有一个特明白的心啊，才是万全之策啊。所以大家来修行哈、啊，修你那颗心多么重要啊！哈，好让自己的心更能稳健。啊，能做一些功德，抽空可以听听我那些，我觉得是胡言乱语，你们成为开示的那个东西哈，就是我张嘴在说话那个东西，啊，我都不好意思成为开示啊，这个那是大师级的，我最多也就是草包啊，草民，可能被人骂惯了，所以不好把旗帜挂到自己脸上来的是，就是你听着有用就捡起来用，觉得没用，下次可以不听，好吧？